అండి వెల్కమ్ టు కలగూరగంప పెద్దల మాట సద్దన్న మూట ఇదేంది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లేని శ్రీదేవి సామెత చెప్తుంది అనుకోకండి నిజంగానే చెప్తున్నా సద్దన్నం తీసుకొని తిందాము సో దాన్ని అంటే నైట్ మిగిలిన అన్న అన్ని అబ్బా మిగిలిన అన్న మా వేడి వేడి వండుకొని తినొచ్చు కదా అన్నం ఏంది ఎవరికైనా ఇచ్చేసేయండి లేదంటే పడేసేయండి ఎవరికి వాళ్ళు వేడి వేడి వండుకొని తినేస్తున్నాము కానీ వేడి అన్నంలో కంటే సద్దన్నంలో చాలా 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 గొప్ప విలువలు ఉన్నాయని వెనకటికి ఎప్పుడో చెప్పారు ఇవన్నీ పెడచెవుని పెట్టి వదిలేసినాం మనం సో కానీ ఇప్పుడు ఏంది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు అరే అప్పుడుది బాగుండే కదా అదే బాగుంది కదా దానివల్ల ఇన్ని యూజెస్ కదా ఇలాంటిది బాగా ఎక్కువైపోతుంది మనకి సో అట్లీస్ట్ అంటే దేవుడు అప్పుడప్పుడు ఇట్లా పిన్ను పెట్టుకొచ్చి అగో అదుంది చూడండి అని మనకు చూపిస్తున్నాడు అనమాట అట్లా మనము ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటంటే సద్దన్నం తినడం అనేది చేద్దాం ఆ సద్దన్నాన్ని ఎట్లా తింటారు అనేది కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ చేసి చూపిస్తాం మనమందరం ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇంట్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఊరికే రోజు ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి చేసి అలసిపోయి ఉంటారు అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే సంగతి దేవుడు ఎరువు సర్వెంట్స్ రావట్లేదు ఒక్క రోజన్న మనం అంట్లు కడిగే పని తప్పించుకుందాము ప్లస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేరే బ్రేక్ఫాస్ట్ల కంటే కూడా టూ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఎండాకాలము బొజ్జలు చల్లగా ఉంటుంది సో ఒకరోజు మన పిల్లలకు మనకు అందరం కూర్చొని సద్దన్నం తిందాం పొద్దు పొద్దున్నే సద్దన్నం తిందాము సో ఆ సద్దన్నం చేసి చూపించుకుంటూ మీకు మళ్ళీ సద్దన్నాన్ని చే చేయడం ఏంటి అన్నాన్ని చేయడం ఏంటి అని అనుకోకండి సో సద్దన్నాన్ని కలిపి నైట్ టైం కలిపి పొద్దున ఎట్లా తింటారు అనే దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ మనం దానివల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని బెనిఫిట్స్ మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వేడి అన్నం కంటే కూడా ఈ నైట్ నైట్ అంతా కూడా ఫర్మెంట్ అయిన ఈ దాంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయంట సో ఏంటంటే ఇది తినడం వల్ల పొద్దు పొద్దున్న అన్నం తింటాము లావు అయిపోతామన్న ఫీలింగ్ లేదనమాట సూపర్గా తినేసేయచ్చు దీన్ని సో ఈజీ డైజెషన్ అండ్ చలువ బాగా చలువ చేస్తుంది మనకి సో ఇందులో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో బెస్ట్ బ్యాక్టీరియా అనమాట సూపర్ బ్యాక్టీరియా చూడండి మనం అన్నాన్ని ఏం చేద్దామంటే మిగిలిన అన్నాన్ని మిగిలిన లేదు అనకండి మిగిలేటట్టు కాస్త వండి తినేద్దాం ఓకేనా కాస్త ఎక్కువ ఉండండి అన్నము దాన్ని ఈ ప్రాసెస్లో చేసి మనం తింటే చాలా హెల్దీగా ఉంటాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ వారంలో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఇది చేసాం అనుకోండి పని పనికి తగ్గుతుంది హెల్త్కి హెల్త్ అనమాట సో ప్లీజ్ అందరం ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మన పాత జ్ఞాపకాలు మన పాత తరానికి వెళ్ళిపోయి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటాం మనము ఈ టైంలో హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది కూడా ఒక హెల్త్ టిప్ అనమాట రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ తింటే ఓకేనా ఏం చేద్దామంటే ఒక కుండ వీలున్నంత వరకు కుండ తీసుకోండి లేకపోతే ఏం చేయలేము ఒక స్టీల్ గిన్నె తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు అన్నం మిగిలింది కదా అన్నాన్ని వేసేద్దాం సో అన్నం మొత్తం కుండలో వేసేసుకోవాలన్నమాట దీంట్లో అది బాగా మునిగిపోయే వరకు నీళ్ళు పోసుకోవాలి పోసామా కొన్ని గోరు వెచ్చని పాలు అందులో మనం తోడు పెట్టుకుంటామే ఆ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పెరుగు కొంచెం ఎక్కువ కలుపుకున్నా బాగానే ఉంటుంది దీంట్లో ఏం చేయాలంటే ఒకటి రెండు వేస్తారు బట్ మనం కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటాం కదా నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలను ఇలా కట్ చేసుకొని వేసేసుకుందాం ఉల్లిగడ్డ చిన్న ముక్కలు అవసరం లేదు కొంచెం పెద్ద ముక్కలనే వాడదాం
ఒక్కసారి కలిపి దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే కాస్త సాల్ట్ వేద్దాం ఇలా కలిపి అలా మూత పెట్టి వదిలేయడం అనమాట మార్నింగ్ దీన్ని యాజ్ టీజ్గా తినొచ్చు లేదంటే పక్కన కాస్త పచ్చడి పెట్టుకొని తినొచ్చు ఏ రకంగా అయినా తినొచ్చు అయితే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఇంట్లో అమ్మవాళ్ళు ఇలా ఇలాంటి ప్రాసెస్ అయితే చేసి పెట్టలేదండి మాకు కాకపోతే ఏంటంటే పొద్దు పొద్దున్నే పెరుగన్నం తినేవాళ్ళము లేదంటే పాలు పోసుకొని అన్నం తినేవాళ్ళము సద్దన్నం మాత్రం ఖచ్చితంగా తిన్నాం మేము అంతే ఓ వేడన్నమే తినాలని అంత సీన్ ఏం లేదు చద్దన్నం మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరం తినేవాళ్ళము కాబట్టి పెరుగన్నం కలుపుకొని తినేవాళ్ళం అనమాట సో పుల్లట్ పెరుగు పుల్లట్ పెరుగు అయినా పెట్టేవాళ్ళు లేదంటే ముందు రోజు బాగా వెన్న తీసిన మజ్జిగ ఉండేది కదా అది పులిసిపోయి ఉండేది అది కలిపి తినేవాళ్ళం అనమాట నాయనమ్మ దాంట్లోకి పచ్చిమిరపకాయ తొక్కును ఊరేది ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కాస్త వేయించి అందులో వెల్లుల్లి కాస్త జీలకర్ర కాస్త ఉప్పు వేసి మంచిగా నూరు పెట్టేది అనమాట ఈ అన్నంలోకి అది సూపర్గా ఉండేది అసలు ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం నేను నా దగ్గర ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ ఒరిస్సా ఈ ఏరియా నుంచి సో వాళ్ళు ఆ పిల్లలు ఇలా చేసి పెట్టుకొని మార్నింగ్ తినేవాళ్ళు అనమాట కొన్నిసార్లు షుగర్ కూడా కలుపుకొని తినేది వాళ్ళు పొద్దు పొద్దున్నే లేచి దాంట్లో వాళ్ళకి స్వీట్నెస్ ఇష్టం ఏమో ఇలా కలిపి పెట్టేది అనమాట అదేంటి అంటే బాగుంటుంది మేడం అనేవాళ్ళు అనమాట సో అలా చూసి నేను నేర్చుకొని అప్పుడప్పుడు ఇలా చేసుకొని తినడం అలవాటు చేసుకున్నాము సో మాతో పాటు మీరు ఇలా చేసుకొని తినండి కుండ లేకపోతే అయ్యో కుండ లేదని బాధపడకుండా ప్లీజ్ స్టీల్ దాంట్లో చేయండి సో దీన్ని తినడం వల్ల ఏంటంటే మనకు అన్నంలో చాలా రేర్గా దొరికే ఏదైతే ఉందో బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్స్ చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి అంట దీంట్లో సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏ నెట్లో సర్చ్ చేసినా మీకు దొరికిపోతుంది కాబట్టి పెద్దగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు కాకపోతే హెల్త్కి మాత్రం మంచిది ఒకటి నేను పక్క 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 మళ్ళీ 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 చెప్పేస్తాను మీకు సో కన్ఫర్మ్గా చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే అందుకే ఊక అనలేదు మనోళ్ళు పెద్దల మాట సద్దన్నం మూట అనేసి అంటే పెద్దల మాట ఎంత మంచిది వాళ్ళు చెప్పింది వింటే కొంచెం బాగుపడతావు రా నాయన అని ఎట్లా చెప్పారు సో సద్దన్నం తినడం వల్ల కూడా అదే ప్రాసెస్ అనమాట ప్లీజ్ ఇలా చేసుకొని మీరు కూడా సద్దన్నాన్ని తినండి ఎస్పెషల్ ఈ టైంలో వారానికి రెండు మూడు రోజులు కంకణం కట్టుకొని మరీ తినిపించండి దీనికి అంచుకు మనం మీరు పచ్చడి పెడతారా ఇంకోటి పెడతారా యాసిడ్స్గా తింటారా అనేది వేరే విషయం మొత్తం మీద తిందామన్నమాట దీన్ని ఇది విషయం సో ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం ఎన్ని వెరైటీలుగా అంటే మన పాత పద్ధతుల్లోకి వెళ్ళిపోయి తినే తినాలా అనేది ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మనకు సో ఇది విషయం అనమాట ఇలా చద్దన్నాన్ని తినేసేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వ